வணக்கம் மக்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பராக இருக்கேன் நீங்கள் எல்லாம் வேற லெவலாக இருப்பீங்கன்னு தெரியும் இப்போ நம்ம தாய்லாண்டோட கேபிட்டலான பேங்காக்ல இருக்கோங்க இந்த தாய்லாண்டில் நம்ம நிறைய டூரிஸ்ட் பாயிண்ட்டாக போயிட்டு இருக்கோம் நம்மளோட அந்த ஒரு இது முக்கியமான விஷயம் என்ன ட்ரெயின் ஜேர்னிஸ் ஸோ இந்த ஊரில் ட்ரெயின் ஜேர்னிஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன கேப் இருந்துச்சு ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வந்துடலான்னு கிளம்பியாச்சுங்க மெயினாக ஒரு விஷயம் இப்போ தான் வந்து இந்த தாய்லாண்டு கேபிட்டல் பட் முன்னாடி காலத்தில் நம்ம இப்போ போகிறோம்ல அந்த இடம் தான் கேபிட்டல் ஸோ வாங்க ஏன் கூட டிஜிட்டலாக ஒரு செம்ம ஜெர்னியில் கலந்துக்கோங்க நம்மளை பார்க்க நம்ம வீடியோஸ் ரெகுலராக வந்து ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு ஒருத்தர் வந்திருக்கார் ஸோ இங்கே நாள் ஃபுல்லாக அவருக்குள்ளே நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் ஹலோ சார் எப்படி இருக்கீங்க எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு பேங்காக் தேங்க்யூ மைண்ட்ஸ் வாங்க ஜாலியாக இன்னைக்கு வந்து சார் கூட நம்ம வந்து தாய்லாண்டை சுற்றி பார்க்கலாம் நம்ம ஸ்டே பண்ணியிருக்க பிளேஸ்லேருந்து பேங்காக் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் தாங்க ரொம்ப பக்கத்தில் தான் இருக்கும் ரீச் ஆகிடுவோம் சரி இன்னைக்கு நம்ம எங்கே தான் போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம அயோத்தியா போக போகிறோங்க என்னையா சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் இங்கேயும் ஒரு அயோத்தியா இருக்குது தாய்லாண்டு மக்கள் என்ன வந்து நம்புகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமர் வந்து இங்கே தான் பிறந்தார் இந்த அயோத்தியாவில் தான் பிறந்தார் அப்படின்னு சார் கிட்ட அதை பற்றி ஒன்று கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் கேட்போம் சார் சொல்லுங்கள் இந்த ஊர் மக்கள் வந்து ராமர் வந்து அவங்க நாட்டை சேர்ந்தவர்னு நினைக்கிறாங்க அதனால தான் அவங்க வந்து அவங்க கிங்கை வந்து ராமான்னு கூப்பிட்றாங்க ராமா ஒன் ராமா டூ அது மாதிரி இப்போ ஆட்சி பண்ணுறவர் வந்து ராமா டென் பட் இங்கே மன்னர் ஆட்சி இல்லை டெமோக்ராட்டிக் தான் பட் ஸ்டில் ராஜாக்கு அந்த மாதிரியாக தான் இருக்குது பட் ராஜா சொல்கிறது தானே மெயினாக ஆமாம் அதே மாதிரி ராஜாவை பற்றி எதாவது பேசலாம் என்ன பண்ணுறது நினச்சி கூட பார்க்க கூடாது ஒரு நாய் அவங்க நாயை பத்தி பேசினதுக்கே அந்த ஆளுக்கு சிக்ஸ் இயர்ஸ் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் பண்ணுது ராஜாவோட நாயை பத்தி பேசினதுக்காங் அபவுட் ராயல் ஃபேமிலி பட் இங்க வந்து ராஜா ரொம்ப மதிக்கிறாங்க நம்ம ஊர்ல தலைவர்களுக்கெல்லாம் தெருக்கு தெரு அந்த இருக்கு பாருங்க தெருக்கு தெரு செலவு வச்சிருப்பாங்களா அதே மாதிரி இங்க வந்து ராஜாவுக்கு ஒரு ஒரு முப்பிலையும் செலவு வச்சிருக்காங்க பட் அது ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேஸ் மட்டும் தான் அங்கே இருக்கு அதான் இவர் கரண்ட் கிங் அவர் கரண்ட் கிங் ஸோ இவருக்கு அடுத்து அடுத்த கிங் வந்து எல்லாருக்கும் பிக்சர் மாத்திடுவாங்க மாத்திடுவாங்க ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்க போல நிறைய இருக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து டூர் டூர் டூர்னு சுற்றியாச்சு இன்னைக்கு தாய்லாண்டோட ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சுக்கிறவங்க அடுத்த கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஓகே வாங்க ஜாலியாக ட்ராவல் பண்ணுவோம் கேட்குதா தாயில் பேசுறது ஃபைனலி நம்ம வந்து தாய்லாண்டு பேங்காக் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்துட்டோங்க இது வந்து பழைய ரயில்வே ஸ்டேஷனா ஒன்று ஒன்று மாடர்ன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் புதுசு இருக்கா அங்கேருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து சிங்கப்பூருக்குலாம் எங்கேயும் ட்ரெயின் இருக்கா அவர் தான் இன்ஃபர்மேஷனை சும்மா அள்ளி கொட்டிக்கிட்டு இருக்காரு நம்ம அடுத்த தடவை வரோம் இந்த தடவை ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கனா எல்லாம் முடியாது நெக்ஸ்ட் டைம் வரோம் இங்கேருந்து சிங்கப்பூர் மலேசியாக்கெல்லாம் நம்ம ட்ரெயினில் போகிறோம் சரியா நாங்கள் அப்படியே உள்ளே போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது டிக்கெட் ரேட்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஊரில் இ ஆட்டோலாம் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு கியூட்டாக இருக்குப்பா சரி இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் பேர் எதாவது இருக்கா இல்லை பேங்காக் ரயில்வே ஸ்டேஷன் தானே ஓலம்போங் ஓலம்போங் புது ரயில்வே ஸ்டேஷன் பேர் நான் சொல்கிறேன் ஆ ஓகே பேங்க் சுவாய் பேங்க் சுவாங் இது பேர் தான் வாயில் வராது அவ்வளோ சீக்கிரம் போல் இருக்கு ரொம்ப பழசாக இருக்கும் போலல ஓ அங்கே போட்டிருக்கு ஓலம்போங் பேங்காக் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அப்படின்னு அப்படியே வாங்க பொறுமையாக உள்ளே போவோம் ஓகே ஓகே அதெல்லாம் அங்கே இருக்கு ஒருவேளை நான் மேப்பில் பார்த்தது புது ரயில்வே ஸ்டேஷன் நினைக்கிறேன் இங்கே உங்களுக்கு கொரோனா செக் பண்ணுறதுக்கு தர்மல்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படியே பிடிச்சி போட்டுருவாங்க போல் இருக்குல்ல இங்கே வந்து அயோத்தியா மட்டும்தான் போகும் போல் இருக்குது நீங்கள் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் வரணும் அயோத்தியாவுக்கு நீங்கள் போகிறதா இருந்தால் இதுதான் டிக்கெட் கவுண்டர் எல்லாம் தூரம் தூரமாக நிற்கிறாங்க நம்மளுக்கு வந்து ஒன்றே முக்காலுக்கு ட்ரெயின் இருக்குது போய் எடுத்துக்குவோம் டிக்கெட்டை திடீர்னு சார் ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணார் அவரே வந்து ராஜா படத்தை தாங்க வந்து வச்சுருக்காரு ஏ உங்களுக்கும் ராஜா ரொம்ப பிடிக்குமா ஈஸ் காட் டு மீ ஒரு ஒரு தலைவன் வந்து ஒரு நாட்டை எப்படி மேலுக்கு எட்டுன்னு வர முடியும்னா இவர் ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஏன் அப்படி இவர் ஒண்டி இல்லைனா இன்னைக்கு இந்த நாடு வந்து ஒரு லாவோஸ் மாதிரி ஒரு கம்போடியா மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஏழ்மை நாடாக இருந்திருக்கும் இவர் ஒரு தனி மனுஷனால தான் இப் ப்ராட் திஸ் கண்ட்ரி டு திஸ் லவ் இப்போ இந்த கரண்ட் ராஜா இவர் இறந்துட்டாரு இப்போ பேர் நகரு பூமிபால் பூமிபால் ஒரு ராஜா நினச்சா அப்போ என்ன வேணா
ஸோ தாய்லாண்ட் டிக்கெட் பார்த்துக்கோங்க ஆர்டினரி பேங்காக் அயோத்தியா டூ டென் ஓ அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ட்ரெயின் கேன்சல் ஆப்போ அரைவல் வந்து நாலு மணி தானா ஓ மை காட் இப்படி இருக்குது பாருங்களேன் ரயில்வே ஸ்டேஷனு செம்மப்பா எப்பா இதுதான் சொன்னாலும் ரொம்ப பழைய ரயில்வே ஸ்டேஷனு இப்போ தான் வந்து சார் இன்ஃபர்மேஷனில் விசாரிச்சார் இந்த மாதிரி வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ட்ரெயின் அது வெளியூருக்கு போகிற ஒரு ட்ரெயினாக அதுதான் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அது வந்து அங்கேருந்து கிளம்புதான் அந்த புது ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து இங்கேருந்து அயோத்தியாக்கு போகிற லோக்கல் வண்டி மட்டும்தான் ஓடுமா இது வந்து ஸ்லோ ட்ரெயினு அது வந்து ஃபாஸ்ட்டு இது ரெண்டரை மணி நேரம் போகும் அது ஒன்றரை மணி நேரத்தில் போயிடுமா ஸோ உடனே இவர் வாங்க அந்த ஸ்டேஷன் போயிடலான்றாரு சரி வேனை டிக்கெட்லாம் அவர் எடுத்துட்டோம் வேணான்றேன் கேட்க மாட்டுறாரு அந்த வண்டியில் போகலாம் வாங்க அப்படின்றாரு ஒன்று நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருபது நிமிஷம் தாங்க இருக்குது அந்த வண்டி கிளம்புறதுக்கு அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இதுலேயே போயிருக்கலாம் சார் ட்ரை பண்ணுவோம் நினச்சிருந்தேன் <laughs> 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 என்ன கேவலமா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு எந்த பக்கம் ட்ரெயின் இல்லைங்க தெரியல இவருங்க போனார் அங்கே இருக்காரு எப்படி இருக்கு பாருங்களா ரயில்வே ஸ்டேஷனு வேற மாதிரிப்பா எப்பா இதான் நம்மளுக்கு எங்கள் டிக்கெட் கவுண்டர்ஸுங்க அந்த ஸ்டேஷனில் பார்த்தா மாதிரியே தான் இருக்குது இங்கே எல்லாம் சேஃபான டிஸ்டன்ஸ் விட்டு தான் நிற்கிறாங்க அங்கே மட்டும் தான் கொச்ச 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 நிற்கிறாங்க குட் குட் டு சி வாங்க இப்போ நம்ம ஒன்றும் பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்குது நம்ம ட்ரெயினுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவேயில் வந்துட்டோம் இப்படின்றதுக்குள்ளே இந்த இடத்துக்கு தேங்க் யூ இதாங்க நம்மளுக்கு டிக்கெட்டு வெறும் இருபது பாட் மட்டும்தான் அந்த வண்டியில் நம்மளுக்கு பதினஞ்சு பாட் வாங்கினாங்க பட் ட்ராவலிங் டைம் கிரேசி டிஃப்ரென்ஸுங்க இது வந்து ஸ்பீட் ட்ரெயின் ராப்பிட் ட்ரெயின் அப்படின்றாங்க வெறும் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு நிமிஷத்தில் நம்ம போக வேண்டிய அயோத்தியா போய் ரீச் ஆகுது இதே அந்த ட்ரெயினில் நம்ம ஏறிந்தோன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ரெண்டரை மணி நேரம் ஆகுமா போய் சேரத்துக்கு சூப்பராக இருக்குது ரயில்வே ஸ்டேஷன் அங்கே பாருங்கள் க்ளீன்னா க்ளீன் அப்படி க்ளீன் ஆனால் இப்போ என்ன பிரச்சனைனா ட்ராக் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல அந்த பக்கமும் ரோடு தான் இருக்குது இந்த பக்கமும் ரோடு தான் இருக்குது மேலே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ட்ராக்கு ஸோ லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரெயின் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க நைன் டு டென் நம்மளோடது வந்து ஒன்று இல்லை ரெண்டு பிளாட்ஃபார்மில் வருமா ஸோ அது நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் மேபி அங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வாங்க அப்படியே பொறுமையாக நடந்து போவோம் சார் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வர வரேன் எங்கே போனாலும் காரில் தான் போவாரா இல்லை அந்த பழைய ஸ்டேஷனில் ரொம்ப நாள் முன்னாடி ட்ராவல் பண்ணியிருக்காராம் இந்த புது ஸ்டேஷன் இப்போ ரீசெண்டாக தான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க போல் நான் டீட்டெயில் செக் பண்ணி சொல்கிறேன் அதனால் அவருக்கும் பெருசாக வழி தெரில எப்படி போகிறதுன்னு சொல்லி இங்கே மேலே போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா தாயில் தான் மோஸ்ட்லி இருக்குது நிறைய பேருக்கு இங்கே இங்கிலீஷ் ரொம்ப கொஞ்சம் தாங்க தெரியுது ஓகே தேங்க் யூ இது வேறையா ட்ரெயின் கிளம்புறதுக்கு இருபது நிமிஷம் முன்னாடி தான் பிளாட்ஃபார்ம்க்கே அலவுடா அதுக்கு முன்னாடி பிளாட்ஃபார்ம் அலவுடு இல்லையா இது வழியாக தான் நீங்கள் மேலே போகணும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க என்ன சிஸ்டம் இதெல்லாம் இதுவே ஜப்பான் மாதிரி தாங்க இருக்குது அப்போது ஜப்பான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் சாம மாடர்ன் இன்ஸ்டா டாப் கிளாஸாக இருக்குப்பா சம்திங் எஸ் ஷுர் சார் ரொம்ப நேரமாக என்ன சொல்லிட்டு இருக்காரு நீ ரொம்ப ஷார்ட்டாக வந்திருக்க சங்மாய் மட்டும் நீ போ எப்படி இருக்குன்னு பாரு அப்படின்னு சொன்னார் கடைசியில் நம்ம இப்போ அயோத்தியா போகிற ட்ரெயினு சங்மாய் ட்ரெயின் தாங்க எல்லாம் வந்து லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதை நம்மளோட பிளாட்ஃபார்ம் போகிற வழி கரெக்டாக வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மாதிரி ஓப்பன் பண்ணுவாங்களாம் அப்படியே நேரம் நம்ம ஏறி போயிட்டே இருக்க வேண்டிதான் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க டைமிங் டைமிங் பக்காவாக இருக்குமா இன்னும் அழகாக இருக்கியா தாய்லாண்டு தாய்லாண்ட் இஸ் மோர் தேன் பார்ட்டிங்க அதை மட்டும் இல்லாமல் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் வரோம் தாய்லாண்டை சும்மா தரமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம் அண்ணே நீங்கள் டைமிங்கில் கண் மாதிரி இருக்கீங்கண்ணே பக்கா டைமுக்கு லைனில் நிற்கிறாங்க மக்கள் அவங்களும் கரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணுறாங்க டிக்கெட் செக் பண்ணிட்டு உள்ளே விடுறாங்க உள்ளே ட்ரெயின் பார்க்க போகலாம் அதுக்கு தான் நான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன் டிக்கெட் ஸ்கேனிங் ஏர்போர்ட் ஆகி வந்து டவுட்டாக இருக்குப்போம் இங்கே எல்லாமே வந்து நீங்கள் சுவாதிக்காமல் சொன்னால் வந்து வணக்கம் அப்படின்னு அர்த்தம் சுவாதிக்காமல்னு சொன்னால் வந்து வணக்கம் அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் தேங்க்ஸ் என்ன சார் கப்புன் காப் ஆ கப்புன் காப் இன்றைக்கி தான் தாய்லாண்டு வந்து ரெண்டு நாள் ஆச்சு ஆனால் இதெல்லாம் இன்றைக்கி தான் கற்றுக்கணுமே 
பட்டாயாலாம் உங்களால் எந்த விதமான கல்ச்சரும் பார்க்க முடியாதுங்க நீங்கள் பேங்காக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் பார்க்க முடியும் இன்டீரியராக போனால் தான் கல்ச்சர்லாம் ஓகே கப்புன் காப் சோதக்காம் ஓகே நம்ம வந்து அப்படியே போய் ட்ரெயினை பார்க்க வேண்டிதான் ஓ மை குட்னஸ் சூப்பர் க்ளீனாக வேற மாதிரி இருக்குங்க இப்போ நம்ம வந்து பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் டூ போயிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் டூ போகிற வழியே ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நம்ம வண்டி வந்து இங்கே பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் ஒன்னில் நிற்கிது இதுதான் நம்ம போக போகிற இன்றைக்கி அழகான ட்ரெயின் சரிங்களா ஏறுவோம் இங்கே வந்து ட்ராக்குக்கும் ட்ரெயினுக்கும் நிறையா கேப் இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து ஸ்ட்ரேட்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க இங்கே இவர் தான் வந்து நம்மளுக்கு மாஸ்டர் போல் இருக்குது பயங்கரமாக இருக்காருப்பா ஸோ தாய்லாண்டில் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் ஜேர்னி ஸ்டேஷன் தான் பயங்கரமாக இருக்குது ட்ரெயினெலாம் ரொம்ப பழசாக இருக்குது ரொம்ப குட்டியாக தாங்க இருக்குது மேபி இது நேரோ கேஜெல்லாம் மீட்ரு கேஜாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரெஸ்ட் ரூம்ஸு ஓகே க்ளீனாக தான் இருக்குது ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நம்ம போக போகிற இன்டீரியர் ட்ரெயின் குட்ல ஃப்ரெண்டில் போய்ட்டு இன்ஜின்லாம் பார்த்துட்டு வரலாம் இருங்க ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்குங்க இவங்க ட்ரெயின் பார்க்குறதுக்கு இங்கே ஆளுங்க மாதிரியே ட்ரெயினும் சரி க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்க ரொம்ப குட்டி அதான் சொன்னால உங்களுக்கு இது வந்து மீட்ரு கேஜ் தான் இது ஒரு மெயின் ஏரியாலேயே மீட்ரு கேஜ் தான் வச்சுருக்காங்க இவங்க தெரில இங்கே தாய்லாண்டில் உங்களுக்கு வந்து ப்ராட் கேஜ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்கக்கிட்ட ஏசி ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கூட இருக்கு போல் இருக்குங்க இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் போல் மேபி கேட்டு பார்ப்போம் உள்ளே போய் ஜஸ்ட் பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்மாய் போகிற வண்டி கேட்டு பார்ப்போம் இங்கே மேனேஜர் இவர் தான் போகிறது ஸோ அதுக்காக இன்சைட் வி கேன் சி ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் கேன் வி சி ஹவு இட் இஸ் இதுதாங்க ஏசி ஃபஸ்ட் கிளாஸ் உங்களுக்கு நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக சூப்பராக இருக்குது தெரில அதுக்கு தான் நம்ம அவசரமாக டிக்கெட் எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் இது இதுதான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் நம்மளுக்கு தெரியுது நல்லாயிருக்கு அடுத்த இன்னொரு கிளாஸ் வேறு இருக்கு போல் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து பெரிய ஜேர்னி பண்ணும்போது பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நம்ம ஃப்ரெண்டில் போய்ட்டு இன்ஜினை பார்த்துட்டு அப்படியே போய் ட்ரெயின் ஏற வேண்டி தான் ட்ரெயின் எடுக்க ஒன்று ஆறு நிமிஷம் தான் இருக்குது இன்ஜினை பார்க்க வந்தாச்சு தாய் இன்ஜினுங்க செமையாக இருக்குல்ல க்யூட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஏதோ கோச்சு மாதிரி தான் இருக்குது இன்ஜின் மாதிரியே இல்லை வா என்னடா எங்கள் ஊர் மெமோ ட்ரெயின் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு தாய் இன்ஜினு டைம் ஆகிடுச்சுங்க ரொம்ப பஞ்சலாக இருப்பாங்க போகிறதுக்கு இது ஒரு அற்புதமான ஒரு கிளாஸ் இருக்குங்க இங்கே நிறையா மழை மேடெல்லாம் இருக்குமா அதனால் வந்து பைக்கை உங்களுக்கு ட்ரெயின் உள்ளே போட்டுருக்காங்க நம்ம லக்கேஜ் கார் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இவங்க இங்கே ஒரு கார் வச்சுருக்காங்க எங்கே ஏற்றுனாங்கன்னு தான் தெரில பக்கா ஏன் இருக்குது பார்த்தீங்களா உள்ள ஒரு ஒரு ஊர்லையும் ட்ரெயின்ன்றது வித்தியாசமாக தான்ப்பா இருக்குது செம்ம க்யூட்டு ஏறிடலாம் அவங்க உள்ள ஓகே டன் ஒன்று கரெக்டாக ஃபோர் மினிட்ஸில் வண்டி எடுத்துருவாங்க லெட் ஸ்டார்ட் அவர் பியூட்டிஃபுல் ட்ரெயின் ஜேர்னியின் தாய்லாண்டுங்க மணி கரெக்டாக வந்து டூ ஃபிஃப்டின்னு தலை வாங்க வந்து க்ரீன் பொடியை காட்டிட்டா போல் இங்கே வண்டி எடுக்கணுமே எடுத்தலை எடுத்தலை அங்கேயும் வந்து பச்சையை போட்டாச்சு போகலாம் ரைட் இங்கேயும் உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் கொஞ்சம் தாங்க இருக்குது டீசல் தான் மெனியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ நம்ம ஊர் பறக்க முறையில் இருக்குல்ல அதில் வெளில போகிற மாதிரியே இருக்குது ட்ரெயின்ன்ற ஒரு ஃபீலே வரலாங்க பார்த்திங்களா ட்ராக்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பியூட்டிஃபுல்லுங்க ஆனால் மேலே வேறு எதுவும் இருக்குது போல் மேலே ரோடா ஓ மேலே மறுபடியும் ட்ரெயின் விட்றாங்க போல் இருக்குது எத்தனை பிளாட்ஃபார்மே வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இருக்குது மேலே 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 பிளாட்ஃபார்ம் வச்சுருக்காங்க இவங்க இவங்க கிட்டேருந்து நம்ம மெயினாக கற்றுக்க வேண்டியது இது தாங்க ட்ராக்கில் பாருங்கள் புக் பண்ணுற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை அவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது ட்ராக்கு அதுவும் ஜன்னல் திறந்தா இருக்குது ஏசி ட்ரெயின் கூட கிடையாது அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கூட வந்த ட்ராக் எல்லாம் இப்போ ஒரு ஒரு லெவலுக்கு போயிடுச்சுங்க ஒரு ட்ராக் மேலே போயிடுச்சு ஒரு ட்ராக் கீழே போயிடுச்சு ஒரு ட்ராக் சைடில் போயிடுச்சு சில ட்ராக்ஸ் அடியில் போயிடுச்சு ஏ என்ன அது ரோடு மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கீங்க ட்ராக்கு எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே ரோடு மாதிரி போட்டு வச்சிருக்காங்கன்ற ட்ராக்கு இங்க பாருங்க எல்லா இடத்துக்கும் போகுது ட்ராக்கு அத்தாடி அப்படின்னு இருக்கு இங்கதான் உங்களுக்கு வந்து ஏர் ஏசியா பிளைட் புக் பண்ணீங்கன்னா நீங்க இறங்குவீங்க 
அந்த நம்ம நீங்க வந்தா பாத்தீங்கன்னா இந்த மெயின் ஏர்போர்ட் ஸ்வர்ண பூமியா அந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு நீங்க வர மாட்டீங்க இந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு தான் வருவீங்க ஏன்னா ஏர் ஏசியாக்குன்னு எக்ஸ்க்ளூசிவ் பழைய ஏர்போர்ட் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டாங்கப்பா ஒன்று ரெண்டு வேறு ஃப்ளைட் வரும் பட் ஏர் ஏசியா எல்லா ஃப்ளைட்டும் இங்கே தான் லேண்ட் ஆகுமா தாய்லாண்டுக்கு இது சூப்பராக இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹால்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் என்ன தான் வந்து சூப்பர் சூப்பர் சொன்னாலும் இல்லை சாம சவுண்டுங்க நம்ம ஊர் வண்டியோட மோசமாக இருக்குது அது ஏன் தெரியுமா வண்டி தரையில் போகலாம் தரையில் போயிருந்தால் வந்து உங்களுக்கு சவுண்டு கம்மியாக இருக்கும் வண்டி இப்போ உங்களுக்கு வந்து பாலத்தில் போகுதா நம்ம ஊர் எம்ஆர்டிஎஸ் இருக்குல்ல வேலைச்சேர்லேருந்து பீச் போகிற வண்டி அதெல்லாம் எவ்வளோ சவுண்டாக இருக்கும் அதே பிரச்சனை தான் இங்கே தரையில் போனால் சவுண்டு கம்மியாக இருக்கும் இது பாலத்தை போய் தான் சவுண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது மேபி நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப்லேருந்து தரையில் போகலான்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் சீக்கிரமாக அது இறக்குங்கப்பா ரொம்ப சவுண்டாக இருக்குது லாகே பண்ண முடியல இங்கே நிறைய இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது நம்ம அதை ரிட்டர்ன் அண்ட் ட்ரை பண்ணுவோம் பட் இங்கே கிடைக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஒன்லி வெஜ் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் பலாப்பழம் முப்பது பாட்டு இதே பட்டையால் வாங்கினா அறுபது பாட்டு நம்ம ஊர் பணத்தில் ஒரு எழுபது எழுபத்தஞ்சி ரூபா பக்கம் வரும் சாப்பிட்டு பார்த்துரும் செம்ம ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்மரோட ஸ்வீட்டாக இருக்குமா இங்கே இட்ஸ் ரைட் நீங்களும் அப்படியே ஒன்று எடுத்துக்கோங்க சார் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கோங்க சரி ஓகே நம்ம ஆடுவாவா நம்ம டேஸ்ட் ஸ்வீட் அதிகமாக இருக்குது கொட்டெல்லாம் அவங்களே எடுத்து கிளீனாக கொடுத்துட்றாங்கப்பா நம்ம அவங்க இது ஊரில் அந்த பேக்கிங் செம்மையாக இருக்குது சாப்பாடுனாலே பேக்கிங் பேரனாக வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் ட்ராக்கா வண்டி ரொம்ப நேரம் நினைக்குது தெரில ஏதாவது கிளாஸிங் இருக்கும் போல் ஃப்ளைட்டில் வந்து அழகாக இங்கேருந்து பார்த்துக்கலாம் ஏர் ஏசியா இப்போ உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி தான் நம்ம போயிட்டு ஆனால் வந்து பிரிட்ஜ் மேலே போயிருந்தோமா எவ்வளோ சவுண்டு பட் இப்போ எவ்வளோ அமைதியாக சாந்தமாக நம்ம ஊர் மாதிரி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பட் ஒரு விஷயம் நான் மென்ஷன் பண்ணி ஆகணுங்க நம்ம இதுக்கு ஒரு பெரிய பாடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம ஊர் மாதிரியே இல்லை நம்மள ஊரோட பெருசாகவே இங்கே ஜன்னல் இருக்குங்க ஆனால் எட்டு கீழே ட்ராக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குப்பை இல்லை ஒரு சின்ன பீஸ் குப்பை கூட இல்லைங்க இங்கே எப்படி சான்ஸே இல்லை அவ்வளோ சுத்தமாக சூப்பராக வச்சுருக்காங்க ட்ராக்கை ஒரு சின்ன பிட்டு குப்பை கூட இல்லைங்க அது ஓப்பன் ட்ரெயின் தான் ஏசி ட்ரெயின் கூட இல்லை வேற லெவலையா ஓகே ஓகே சூப்பர் பண்ணிங்க நம்ம ஊரில் சாப்பாட்டு வருவாங்களா அதே மாதிரிங்க இங்கே ஒரு ஹைலைட்னால நீங்கள் தண்ணி பாட்டில் வாங்கினா ஸ்ட்ரா தராங்க அங்கே ஸ்ட்ராவில் எல்லாம் தண்ணி குடிக்கிறாங்களாம் கேட்டால் ஹைஜீன் அப்படின்றாங்க என்னையா இது அப்படின்னு தான் இருக்குது இது வேணால் ஓப்பன் பண்ணி குடிக்கிறாரு அப்போ காட்டுறேன் இங்கே தண்ணி வந்து மினிமம் உங்களுக்கு இந்த அரை லிட்ரு பாட்டில் வந்து டென் பாட்டில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுதா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அரை லிட்ரு தண்ணி எங்கே ஒரு லிட்ரு தண்ணி வாங்கினீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ரூபா வந்துடுதுங்க ரேட்டு தண்ணி பாட்டில் வாட்ரு செம்ம காஸ்ட்லி இங்கே தாய்லாண்டில் இந்த ஸ்ட்ராவை மடித்து மறுபடியும் பாட்டில் உள்ளே வச்சுருவாங்க வெளியே எடுக்க மாட்டாங்க பாருங்கள் ஒரு ஒரு கல்ச்சர் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் போயிட்டு பாருங்கள் பாட்டு உள்ளே தான் இருக்கும் அது இதில் என்ன ஹைஜின் வருது எனக்கு புரியல ஏன் அதை தூக்கி குடிச்சாங்க நம்மள மாதிரி அது பாருங்கள் உள்ளே இருக்கா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு நம்ம ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் வேலை நினச்சிக்காதீங்க டிக்கெட் செக்கிங் தான் பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாங்க பிடிச்சாங்கன்னா வச்சு செஞ்சுருவாங்கலாம் அதனால் டிக்கெட்லாம் எடுத்துகிட்டே இருங்க அதனால் ஒரு டவுட் என்னால் டிக்கெட் எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு உள்ளேயே விடுறாங்க ஸ்டேஷன் உள்ளே எதுக்கு திரும்ப செக்கிங்னு தெரியல இது வந்து தேங்க்யூ வேர்டு வேறு மறந்துச்சு தேங்க்யூன்றது கொப்பும் காப் கப்புன் காப் கப்புன் காப் அது வேறு மறந்து போயிடுது பழங்காலத்துக்காக டிசைன் பண்ணிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்ரீலங்கா இப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரயில்வேஸ் அதே மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சத்தியமாக மக்கள் செம்ம அழகாக இருக்குது ஸ்டேஷனு இங்கே பாருங்களேன் அவர் வந்து கொடியை பிடிச்சே நிற்கிறாரு வண்டி நாலு நிமிஷம் பிஃபோரில் வந்துட்டதுனால எதுவும் வெளில போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பழங்காலத்து ஸ்டைலில் தான் இருக்குது ஸ்டேஷன் நான் பின்னாடிலேருந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அவசரமாக போய்கிட்டு இருக்கேன் பாப்போம் எப்படி இருக்குண்ணே இங்கே எக்கச்சக்கமாக இருக்குது போல் இருக்குங்க சுற்றி பார்க்குறதுக்கு நான் ஏதோ கொஞ்சமாக இருக்குன்னு பார்த்தா எக்கச்சக்கமாக இருக்குது போல் இருக்குது ஆத்தாடி வந்தால் கண்டிப்பாக ஒரே ஹாஃப் அடே ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி வாங்க இங்கே அயோத்தியாவுக்கு
இங்க தாய்லாந்து மக்கள் ராமரை வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பராக வந்து மதிக்கிறாங்களாம் வண்டி வந்து சங்மாய் நோக்கி கிளம்புது சார் தான் சொல்கிறாரு கண்டிப்பாக சங்மாய் சீக்கிரம் விசிட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குமா பாய் பாய் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கோர்ஸ் சாப்பா சூப்பராக இருக்குது பியூட்டிஃபுல் ட்ரெயின் ஜெர்னி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுங்க கண்டிப்பாக பி வேர் ஆஃப் டாக் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பார்த்தீங்களா பி வேர் ஆஃப் ட்ரெயின் புதுசாக இருக்குண்ணே புதுசாக இருக்குது இது புதுசாக இருக்குது அப்படியே வாங்க வெளில போகலாம் நம்ம அதான் இந்த மெயின் என்ட்ரன்ஸ் வெளில பொறுத்து ஒரு ஊர் ஓரமாக இருக்கும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கியூட்டில் வாங்க மக்களே அப்படியே வெளில போவோம் அயோத்தியாக்காக ஓ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸிட் அதுவும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவோம் இங்கே நீங்கள் வெளில வந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படியே நீங்கள் சுற்றி பார்க்கலாம் எப்படி என்னென்ன இருக்குது இங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ஹிஸ்ட்ரி சொல்லுவாங்க போல் இருக்குது ரோடு பாருங்களா ஒரு சாதா ஏரியாக்கு இந்த அயோத்தியாவே இவங்க பயங்கரமாக டூரிசம் ப்ரமோட் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு செம்ம பொட்டன்ஷியல் இருக்கு இந்த ஏரியாவுக்கு நான் முன்னவே சொன்ன மாதிரி இதுதான் வந்து தாய்லாண்டோட ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டல் தாய்லாண்டோட பழைய பேர் சயாம் இந்த தாய்லாண்டு வந்து இப்போ புதுசாக வச்ச பேர் தானா ஆரம்ப காலத்தை இதோட பேர் வந்து சயாம் அப்படின்னு தான் இருந்துச்சா நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் லொக்கேஷன் வந்தாச்சுங்க இதோட பேர் வந்து வாட் மகா தாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட்டோட அர்த்தம் வந்து கோவிலாம் நம்ம அங்கோர் வாட் அப்படின்றோம்ல அதே தான் அதே கோவில் தான் உங்களுக்கு பட் ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் சரியில்லை எல்லாம் வந்து வெளிலேருந்து ஒரு டூரிஸ்ட் பாயிண்ட் மாதிரி தான் இது இப்போதைக்கு ட்ரீட் பண்ணுறாங்க எல்லாமே பக்கா வச்சுருக்காங்க ஒன் மினிட் இங்கே பாருங்க பேங்காக்கு ட்ரெயின் டைமிங் வச்சிருக்காங்க and this and then uh, more more one tempo and then here's two tempo okay this fully cover means no how much time how much, how much time? time for the stop looking yeah uh, half a day one day one, one, day. Day. one day how much uh, package money uh, full day. everything oh 1500 baht ning ban hal 5 hours one car okay, okay. One. this is 1 hour 300 baht yeah okay. and you போயிட்டுருக்கோம் ஹிஸ்ட்ரி வந்து இது லாஸ்ட் மினிட் பிளான் நானும் ஒன்றும் ப்ரிப்பேரே பண்ணல இந்த வீடியோ என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட்டு ஜஸ்ட் செக் பண்ணோம் அப்படியே நேராக கிளம்பி வந்தாச்சு இங்கே இப்போ தான் படிச்சுட்ருக்கேன் நானே உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு இருங்க நான் ஓப்பனாக உங்களுக்கு படிச்சுட்டு சொல்கிறேன் என்ன இடம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் பில்டிங் குள்ளே போகிறாங்க ஸ்ட்ரக்சரே சும்மா தாறு மாறாக அழகாக இருக்குது டிக்கெட் வந்து ஃபாரினர்ஸுக்கு ஃபிஃப்டி ருபீஸு தாய் மக்களுக்கு பத்து தான் இவங்க இந்த சார்த் கண்ட்ரீஸ்லாம் வைக்க மாட்டாங்க போல் ஸோ அதுக்காக இந்த அயோத்தியா சிட்டிய வந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பதாவது வருஷம் இங்க தாய் மன்னர் ஒருத்தர் வந்து நிறைவேறுக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப பெரிய சிட்டியா குரோ ஆச்சான் நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு கேபிட்டலாவே வர சரியாச்சான் அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அப்போ என்ன தெரிய வந்ததுன்னா எட்நூத்தம்பதாவது வருஷத்துலேருந்தே இங்கே வந்து குடிமக்கள்லாம் இருந்திருக்காங்க ஒரு பெரிய சிட்டியாக அப்போத்துலேருந்தே வளர்ந்து தான் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சரிரா இந்த ஏரியாவுக்கு எப்படி அயோத்தியான்னு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தாய்லாண்ட்லேயும் நம்மளோட ராமாயணம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது பயங்கர ஃபேமஸுங்க நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்களாம் இந்த ஊரில் அதோட பேர் வந்து ராம்கின் அப்படின்றாங்க ராம்கின் ஓகே இந்த ராஜாவுக்கு வந்து அந்த ராம்கின்னா ரொம்ப பிடிக்குமா ஸோ நம்ம அயோத்தியா பேரை தான் எடுத்து இந்த ஊருக்கும் வச்சுருக்காரு அப்படி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி சொல்லுது வேறு வேறு ஹிஸ்ட்ரி என்ன சொல்லுதுன்னா ராமரே வந்து இங்கே தான் பிறந்திருக்க மாதிரி தாய் மக்கள் வந்து நினைக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க பட் என்னென்னா இருந்தாலுமே இது ஒரு சூப்பரான அழகான புராதான சிட்டிங்க பட் எல்லா இடத்துக்கும் வர ஒரு ஆபத்து மாதிரி பர்மிஸ் இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவங்க வந்து அந்த போர் போது எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில் இதை ஃபுல்லாக அழிக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பயங்கரமாக இருந்திருக்க வேண்டியது இப்போ இந்த செதலம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு தயவு செஞ்சு அடுத்தவங்க உருவாக்கினதை அழிக்கணும்னு நினைக்காதீங்க அதான் ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ட்ரோனுக்கெலாம் கூட எதுவும் சொல்ல ட்ரோன்லாம் பறக்க விட்டுக்கலாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா செம்ம பியூட
இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியுங்க கண்டிப்பாக இது வந்து இன்ஸ்பைர்டு ஃப்ரம் இந்தியாவை தான் இருக்கணும் உங்களுக்கு ஏன்னா அதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சராகவே இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ தெட் இஸ் லார்ட் அண்ட் லார்ட் அண்ட் லார்ட் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரிஸுங்க இங்கே இருக்கிற நிறைய பேர் வார்த்தைங்களை கூட உங்களுக்கு வந்து இந்தியனில் ஏதோ ஒரு ஒரிஜின் மாதிரி தெரியுது அதுக்கு நான் இவங்க இந்தியன் ஒரிஜின் அப்படிலாம் சொல்லலை கனெக்ட் இருக்குது அப்படின்றேன் தாய் மக்கள் அவங்களே ரொம்ப வருஷமாக ஒரு பெரிய கம்யூனிட்டி தான் தாய் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பழமையான ஒரு மொழி தான் பட் இந்த ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் இருக்க அந்த கனெக்ட் இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் நம்ம ஏஷியன் கண்ட்ரீஸை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது நம்ம எல்லாமே ஒற்றுமையாக ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று கண்ணுக்குள்ளே ஒன்றா இருந்தால் வெஸ்டர்ன் ஈஸ்டர்ன்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏஷியன் தான் கெத்து அப்படின்னு கே ஒன்றும் பண்ணுவீங்களாம் வாங்க உள்ளே போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு யாரோ ட்ரோன்ஸ் மா தெரிக்க விடுற ஷார்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கா அப்பில பியூட்டிஃபுல்லியா கண்டிப்பாக அந்த தாத்தா சொன்ன மாதிரி தாங்க உங்களுக்கு இது ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்கணும்னா ஆஃப் டேலேருந்து ஒன் டே கூட தேவைப்படுமா இதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் எங்கேயோ பார்த்துருக்கீங்களா நம்ம ஊரில் இந்த சன் டெம்பிள்லாம் இருக்கனால இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும் உங்களுக்கு கமான் லெட்ஸ் கெட் இன் இது நம்ம அந்த கேரளா கல் தானே கேரளா கல் வச்சு கட்டியிருக்காங்க இங்கே எல்லா அப்படியே ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்றா தான் பா இருக்குது கல்ச்சர்லாம் இங்கே புத்திசம் இந்துவிசம்லாம் அழிக்கப்பட்ட ஹிஸ்ட்ரியே அவ்வளோ இருக்குங்க அப்போ இது உண்மையான ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் நோண்டி பார்த்தோம்னா எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நம்ம மெயினான கோயில் உள்ள என்ட்ராக போகிறோம் வாங்க உள்ளே போகலாம் புதுசாக இருக்குங்க நம்ம ஊர்லலாம் கோயில் வந்தோடனே இங்கே தானே செலவு இருக்கும் பட் இங்கே உள்ளே வந்தோடனே அடியில் இங்கே வழி போகுது இங்கே ஒரு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் மாதிரியும் நான் கீழே எதுவும் ரொம்ப அடியாளத்தில் போகுது மேபி ஏதாவது சுரங்கமாக இருக்கும்னு தெரியல பட் இது தான் கர்ப்பகிரகம் இப்போ உள்ளே எந்த சிலையும் இல்லை பட் இருந்தாலும் சொல்கிறோம் அந்த காலத்தில் இங்கே மேபி ஒரு ஹிந்து சிலையோ இல்லை ஒரு புத்திசம் சிலையோ இந்த இடத்துல இருந்திருக்கலாம் ஓ மை காட் இப்போதுக்கு வவ்வால் நிறையா இருக்குது தாய்லாண்ட்லேயும் வவ்வால் அதிகமாகவே இருக்குது பாய்ப்பா அங்கே வேறு மேலே இன்னும் மூச்சை விட முடியல இப்போ ஒரு யூனிவர்சிட்டி தாண்டி வந்தவங்க அது பேர் வந்து ராஜமங்கலா யூனிவர்சிட்டி ஸ்வர்ண பூமி அப்படின்னு போட்டிருந்தது ஸோ இங்கே வந்து லாங்குவேஜ் ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது நிறைய வார்த்தை உங்களுக்கு இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நம்ம வந்து வாட் இஸ் அ பிளேஸ் நேம் லோகையா சுதா லோயா துதா அங்க நம்ம வந்திருக்கோங்க சாமையா இருக்கு இங்க ஸ்லீப்பிங் புத்தா அதா படுத்துட்டு இருக்காரு இங்க முன்னாடி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்ய மாதிரி இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து ரூயின்ஸ் மட்டும் தான் பாக்கி இருக்கு எனக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னால உங்களுக்கு பர்மாலி இதே புத்திசம் தான் ஃபாலோ பண்றாங்க எது கழிக்கணும் புரியலங்க இவங்க கல்ச்சரே என்னன்னு சொல்லிட்டு சோ இங்க வந்து புத்தாக்கு பூ அதுக்கு அப்புறம் ஒரு வெத்துப்பட்டி சாரி என்னது பட்டுன்னு வர மாட்டேங்குது மெழுகுவத்தி இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அவங்க அப்படியே வந்து கொடுத்துட்டு போகலாம் புத்தா புத்தா வந்தனே ரங்கநாதராக இருந்தானே எல்லாருமே ஒன்று தாங்க எல்லாமே கல்ச்சர் தாங்க இங்கே வந்து அவங்களே நெருப்பு வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து இந்த இது ஏற்றிக்கலாம் இது ட்வெண்ட்டி பாட்டம் தெரியுது அவங்களுக்கு இந்த ஒத்த கையிலே வேலை பார்க்குறது கஷ்டமாக இருக்கும் நல்லா இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ண வச்சாச்சு அப்படியே நம்ம வந்து புத்தாவுக்கு பூ வச்சுட்டு கிளம்பலாம் இங்கே வந்து ஜெய் புத்தாஜி இங்கே ஒரு பூ கல்ச்சர் இஸ் ஆல்வேஸ் முக்கியங்க மனே அவர் யோசிக்கிறாரு எப்படி நம்ம தமிழ் தான் பேசுகிறார் எப்படி இவருக்கு வந்து தாய் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாய் தெரிஞ்சால் இங்கே வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுவாங்களா மக்கள் உங்களுக்கு வந்து தாய் தெரிஞ்சு நீங்கள் தாயில் ரெண்டு வார்த்தை பேசிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதானா நீங்கள் தான் அவங்களுக்கு ஃப்ரெண்டு அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுமா கியூட்டாக இருக்கு ஆனால் அவங்க பேசுறது தாயில நம்மளுக்கு என்னென்ன காமன் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் காமன் வந்து ராத்திரிக்கு ராத்திரி தான் தங்கத்துக்கு தங்கம்தான் அதுக்கப்புறம் மல்லிக்கு மல்லி தான் ஓகே பூ மாலை மாலைக்கு பூ மாலை சொல்றாங்க அது மாதிரி பேய்க்கு பேய் தான் ஓ சரி பிசாசுக்கு பிசாசு இங்க அயோத்தியால உங்களுக்கு இந்த யானை சஃபாரி ரொம்ப ஃபேமஸுங்க எல்லாரும் வந்தா ட்ரை பண்ணுவாங்க பாருங்க எவ்வளோ யானை வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு யானையிலே அப்படியே உள்ளே உங்களை கூப்பிட்டு போயிட்டு காட்டுவாங்களாம் இதான் வந்து அப்படியே ட்ரை பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம ஒன் ஹவரில் மேக்ஸிமம் தான் கவர் பண்ண முடியுமா டிரைவர் தான் சொன்னார் நீங்கள் ஃபுல் டே டூர் வரதுனாலும் வரலாம் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு ஒன் ஹவர் விசிட் பண்ணாலே போதும்
உங்களுக்கு ஹிஸ்டரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் எல்லா இடத்துக்கும் போங்க எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக என்ட்ரி டிக்கெட் இருக்குது நீங்கள் அதை மட்டும் பார்த்துக்கணும் பல்க் என்ட்ரி டிக்கெட் இருக்குமான்னு தெரியல மேபி செக் பண்ணி பாருங்கள் டிக்கெட் 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 கபூன் காப் பை பாய் வந்து சேர்ந்தாச்சு மறுபடி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு செம்ம க்யூட்டாக சூப்பராக இருக்குங்க சாப்பாடுலாம் வேணால் நீங்கள் அப்படியே ஆப்போஸ் சாப்பிட்டுக்கலாம் இங்கே ஷ்ரிம்பு தான் பயங்கர ஃபேமஸாக இருக்குது நீங்கள் அப்படியே வந்து சாப்பிட்டுக்கோங்க நம்ம ட்ரெயின் வர டைம் ஆகிடுச்சு போய் டிக்கெட் எடுக்கலாம் ஓகே ரிட்டன் ஜேர்னி கவர் பண்ண வேணாம் இதோட வீடியோ மென் பண்ணிக்கலாம் லைஃப் இஸ் ஜஸ்ட் என்ஜாய் பை மக்களை பை கண்டிப்பாக நீங்கள் பேங்காக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த அயோத்தியாவுக்கு ஒரு ஷார்ட் ட்ரிப் போட்டுருங்க கண்டிப்பாக ஒருத்து பை இங்கே பிளாட்ஃபார்ம் கிராஸிங்லாம் இப்படி தான் அப்படியே நேராக வந்து கிராஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பக்கம் போய் நீங்கள் நிற்க வேண்டிதான் இதில் தான் நம்ம ட்ரெயின் வர போதும் ஸ்டாண்ட் பிஹைண்ட் எல்லோ லைன் யாருமே எல்லோ லைன் அந்த பக்கம் நிற்கல பார்த்தீங்களா அவர் நிற்கிறான்னு பார்க்காதீங்க அவர் வந்து ஆஃபீஸர் வேலை செய்கிற ஒரு அதனால் அவர் நிற்பார் சரி அவ்வளோதான் பை சரி பாய் பை பை